मित्रांनो आत्ता बेन आपण जवळजवळ एक्कावन्न व्हिडिओतून महत्वाच्या विविध करिअरची माहिती आणि अनुषंगिक बाबींची माहिती पाहिलेली आहे आज आपण पुढच्या वीस वर्षात आणि त्यानंतर पण हाय डिमांड म्हणजे खूप मागणी असलेल्या करिअरची माहिती पाहणार आहोत अपयश आणि निराशा टाळण्यासाठी आपल्या आवडीप्रमाणे आपल्या ऍप्टिट्यूड प्रमाणे योग्य ती करिअर निवडणं जसं आवश्यक आहे तसेच करिअर निवडताना मागणी कोणत्या करिअरला आहे आणि मागणी पुढे किती वर्ष टिकून राहणार आहे वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढत्या शहरीकरणाने अत्याधुनिक शास्त्रीय संशोधनामुळे कोणत्या करिअरला मागणी वाढणार आहे अशा घटकांचाही विचार तरुणांनी आणि त्यांच्या पालकांनी करणे जरुरीचे आहे जगात दहा हजारहून अधिक अशा करिअर आहेत की त्यात जगभर अजूनही माणसांचा तुटवडा आहे वर्ल्ड बँकेच्या सर्व्हे प्रमाणे दोन हजार एकोणीस पर्यंत भारतात चौतीस पॉइंट सत्तेचाळीस टक्के शहरीकरण झालेले होते युनोच्या सर्व्हे प्रमाणे पर्यंत भारतात दरवर्षी चार पॉइंट शहात्तर टक्के शहरीकरण होण्याची अपेक्षा आहे दोन हजार एकोणीस पर्यंत इंग्लंड मध्ये त्र्याऐंशी पूर्णांक पासष्ट टक्के अमेरिकेत ब्याऐंशी पॉइंट शेहेचाळीस टक्के कॅनडात एक्क्याऐंशी पॉइंट अठ्ठेचाळीस टक्के ऑस्ट्रेलियात शहाऐंशी टक्के फ्रान्स मध्ये ऐंशी पॉइंट एकाहत्तर टक्के शहरीकरण झालेले आहे भारतात पाळीव प्राणी पाळणाऱ्यांची दोन हजार अठरा मध्ये संख्या होती एक लाख नव्वद हजार सॉरी एकशे नव्वद लाख म्हणजे एक कोटी नव्वद लाख लोकांच्या घरी पाळीव प्राणी होते दोन हजार अठरा मध्ये त्यांची संख्या खूप वाढली असेल आणि त्यांच्या संख्येत दरवर्षी भरच पडत आहे लॅटिन अमेरिकेत लोकसंख्येच्या ऐंशी टक्के लोकांजवळ रशियामध्ये त्र्याहत्तर टक्के तर अमेरिकेत सत्तर टक्के लोकांजवळ पाळीव प्राणी आहेत पृथ्वी तालावरील पेट्रोल डिझेलचे साठे झपाट्याने कमी होत आहेत त्यामुळे सोलर एनर्जी विंड पॉवर सारख्या रिन्युएबल एनर्जीचा वापर वाढू लागलेला आहे करोना सारख्या आजारात वाढ होत चाललेली आहे नवनवीन आजार उदयाला येत आहेत त्यामुळे नर्सिंग बायोलॉजी मायक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेडिसिन हेल्थ इंडस्ट्री यात लक्षात येण्यासारखी वाढ होत आहे कॉम्प्युटर क्षेत्र खूप वाढलेले आहे एवढेच नसून त्यात सतत आणि झपाट्याने वाढ होत आहे त्यामुळे सायबर सिक्युरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पायथॉन डेव्हलपर्स सिस्टीम अनालिस्ट सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स नवीन शास्त्रीय संशोधनाने माइंड ट्रान्सफर ब्रेन इम्प्लांट्स रिअल बॉडी पार्ट मॅन्युफॅक्चर इत्यादी क्षेत्रात नवनवीन करिअर्स उदयाला येत आहेत त्यांना मागणी खूप वाढत चाललेली आहे सर्व लोकांच्या मधील आरोग्यविषयीची जागरूकता मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे त्यामुळे डिजिटल फिटनेस इंडस्ट्रीज मध्ये दोन हजार एकोणतीस पर्यंत पंधरा टक्क्यांनी वाढीची अपेक्षा निर्माण झालेली आहे खाजगी ट्युशन्स फूड डिलिव्हरी लोकांच्या घरापर्यंत ब्युटी सर्व्हिस पुरवणे घरगुती हेल्थ केअर डिजिटल फिटनेस इत्यादी सारख्या छोट्या उद्योगात देखील चांगली वाढ होत चालली आहे ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सच्या प्रेडिक्शन प्रमाणे दोन हजार सव्वीस पर्यंत या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे फूड डिलिव्हरी इंडस्ट्रीमध्ये वीस टक्के हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्ये चौतीस टक्के इन हाऊस ब्युटी सर्व्हिसेस मध्ये दोन हजार एकोणतीस पर्यंत एकोणीस टक्के वाढीची अपेक्षा आहे अशा प्रकारे या आणि इतर घटकांचाही विचार करून करिअर निवड करणं उपयोगी ठरेल अशा अनेक करिअर आहेत की ज्यांना येत्या वीस वर्षात आणि पुढेही खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी असणार आहे अशा या करिअर्स पैकी सुमारे एक्केचाळीस महत्वाच्या करिअरची माहिती की ज्यांना खूप मोठी मागणी आहे ती आपण आज थोडक्यात पाहणार आहोत त्यातली पहिली करिअर आहे शिक्षक शिक्षकाची करिअर जी आहे या करिअरला खूप मागणी आहे आणि असणार आहे भविष्यातही येत्या वीस वर्षात तर त्या वीस वर्षानंतर पुढेही शिक्षण हे एक एकमेव क्षेत्र आहे की ज्याला इतर उद्योगाप्रमाणे मंदीची झळ पोहोचलेली नाही पोहोचतच नाही तर उत्तम शिक्षकांना खूप आणि कायमच मोठा स्कोप आहे हे असं क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला वयाच्या कोणत्याही वर्षी नोकरी मिळू शकते सरकारी शिक्षण संस्था वयाची अट असेल पण खाजगी शिक्षण संस्थातून तुमच्या वयाचा विचार न करता तुमचे स्वागतच होईल प्रशिक्षण देणाऱ्या संख्या खाजगी मोठमोठी कोचिंग क्लासेस यामुळे तुम्हाला नोकरी मिळू शकते जर या करिअरला मिळावी तेवढी मान्यता मिळाली नसली तरी भविष्य मात्र खूपच ब्राईट आहे तुमचा अनुभव तुमचं शिक्षण 
आणि तुमची विद्यार्थ्या प्रतीची तळमळ यामुळेच तुमची या क्षेत्रातील करिअर तेजस्वी होऊ शकते आणि येत्या वीस वर्षातच नव्हे तर त्यानंतरही शिक्षकांसाठी असलेली मागणी जगभर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे गेल्या दोन वर्षात उद्योग धंद्यात मंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे पण तुमच्या लक्षात आलं असेल की शाळा कॉलेजातून फार मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची कमतरता भासू लागलेली आहे जोपर्यंत शाळातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं जात आहे तोपर्यंत शिक्षणा शिक्षकांसाठी असलेली मागणी वाढतच जाणार आहे हल्ली कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे वाढत असलेल्या व्यावसायिक संस्था आणि कॉलेजेस की ज्या ठिकाणी गुणवत्तेला महत्व न देता शिक्षणाचा केवळ बाजार मांडलेला दिसून येतो त्यामुळेच खरोखर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांसाठीची आणि पर्यायाने चांगल्या शिक्षकांची मागणी वाढतच जाणार आहे त्यामुळेच कोचिंग सेक्टरची आणि त्यामधील संधी वाढतच चाललेली आहे त्यामुळेच एज्युकॉम कॉर्पोरेशन बायज्यू सारख्या व्हिडिओ बेस्ड क्वालिटी शिक्षण देणाऱ्या संस्था मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळं कौशल्य वाढवणाऱ्या नोकरीसाठी उपयोगी ठरणाऱ्या नवनवीन कोर्सेसची निर्मिती झालेली आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची गरज आहे आणि ती ही दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे परंतु या क्षेत्रात तुम्हाला तुमची करिअर घडविण्यासाठी केवळ एक चांगला शिक्षक असं चालणार नाही तर तुम्हाला अव्वल दर्जाचे असे उत्कृष्ट शिक्षक व्हावं लागेल इंग्रजी भाषा इतिहास फिलॉसॉफी सारख्या विषयात तुमच्यासारखे वैयक्तिक कौशल्य रोबोट प्राप्त करू शकणार नाहीत त्यामुळे अशा विषयात शिक्षकांना प्रचंड वाव उपलब्ध आहे पुढची करिअर आहे स्पोर्ट्स थेरपिस्ट एकोणीसशे नव्वद ते दोन हजारच्या दरम्यान ज्यांचा जन्म झालेला आहे असा तरुण वर्ग नाईट क्लब पेक्षा चोवीस तास चालणाऱ्या जिम्स कडे आकर्षित होऊ लागलेला आहे आणि त्यांचा वाढीचा वेग युरोप अमेरिकेत झपाट्याने वाढत आहे भारतात ही भारतात हीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्यामुळे वजन कमी करणं कमरेचा घेर कमी करणं इत्यादी सारखे व्यायाम करून घेण्यासाठी पर्सनल ट्रेनर्स स्नायूंच्या विकासासाठी स्पोर्ट्स थेरपिस्ट प्रोटीन शेक्सच्या संदर्भात मार्गदर्शनासाठी न्यूट्रिशनिस्टची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे पुढची करिअर आहे हॉस्पिटॅलिटी अँड केटरिंग प्रोफेशनल्स नवनवीन प्रकारचे आहार फ्लेवर्स यांचा आनंद घेण्याची लोकांच्यात वाढत चाललेली लालसा हाव किंवा आवड म्हणा यामुळे फूड आणि ड्रिंक इंडस्ट्री वेगाने वाढत चालली आहे त्यामुळे कुक शेफ बार टेंडर्स मॅनेजर्स अकाउंटंट्स कॅशियर्स यांच्यासाठीची मागणी ही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे पुढची करिअर आहे पहा इंजिनियर्स ही एव्हरग्रीन करिअर आहे आज कामधंद्यानिमित्त तसेच राहण्यासाठी शहराकडे येणाऱ्यांचा लोंढा वाढत चाललेला दिसतो त्यांना सामावून घेण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरची गरज गरज रस्ते विकसनासाठी ग्रह प्रकल्प प्रकल्पांसाठी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरची गरज आपल्या घरातील वायरिंगसाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची इंटरनेट कनेक्शन करण्यासाठी तर एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरची पेट्रोल डिझेल संपल्यानंतर इतर मार्गाचा वापर करून पॉवर पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढणार आहे परंतु याच्यापेक्षाही जास्त मागणी प्रॉडक्टचे तांत्रिक ज्ञान आणि त्याचबरोबर मार्केटचे संपूर्ण ज्ञान असणाऱ्या सेल्स इंजिनिअर्सला असेल पुढची करिअर आहे हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स ही देखील वरच्या इंजिनियर्स प्रमाणे इव्हर ग्रीन करिअर आहे पुढचे वीस वर्षच काय पुढचे दोनशे वर्ष या करिअरची या करिअरसाठी मागणी वाढतच जाणार आहे हल्ली लोकांचे आयुष्यमान चांगले वाढलेले आहे सोबतच नवनवीन रोगांचे प्रमाण वाढलेले आहे तेव्हा लोकांची त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टरांची नर्सेसची आणि फिजिओथेरपीची गरज आजही वाढलेली आहे आणि यापुढे वाढतच राहणार आहे परंतु औषधांचा पुरवठा आणि राहणीमान चांगले वाढल्यामुळे माणसांच्या आयुष्याची सुवर्ण वर्षे वाढलेली आहे कौन्सलर्स आपल्याला आपल्या ऐंशीव्या नव्वदाव्या वर्षाच्या कालावधीत सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्ट्या जागरूक राहण्यासाठी शिकवतात कामात राहण्याचे आणि समाधानी राहण्याचे धडे देतात आणि हेल्थ केअर वर्कर्स हार्ट रेटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रक्तसरकारा मोजण्यासाठी झोपेचे नमुने घेण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रावर आधारित विविध मोजमापाची साधने शरीरावर लावण्यासाठी मदत करतात याचाच अर्थ या सर्व प्रोफेशनल्सना खूप मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढणार आहे पुढची करिअर आहे व्हेटरनरी नर्सेस हे काही आपले इथे सध्या तरी लागू नाही पण नजीकच्या काळात व्हेटरनरी नर्सेसना नक्कीच मागणी वाढेल पण इंग्लंडमध्ये जवळजवळ चव्वेचाळीस घरात 
कुठला ना कुठला प्राणी पाळला जाताना दिसतो त्यामुळे या प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्यांची गरज असते अशा या व्हेटरनेन नर्सेसची गरज वाढत चाललेली असून अजून पंधरा वीस वर्ष तरी त्यांची मागणी कमी होणार नाही पुढची करिअर आहे विक्रेते किंवा विक्री प्रतिनिधी कंपन्या स्वतंत्र विचार करणाऱ्या लवचिकता आणि व्यवस्थापनाचे कौशल्य असणाऱ्या विक्री प्रतिनिधीच्या शोधात असतात आणि वाढत्या शहरीकरणाने रस्त्यावर विक्रीत वाढ होत चाललेली आहे दुकानातूनही मोठमोठ्या माल मालमधूनही खरेदीदारांशी समक्ष बोलणाऱ्या विक्रेत्यांची गरज असते आणि ती वाढत चाललेली आहे अर्थात त्यामुळे ऑटोमॅटिक सेल्फ चेक आउट रोबोटचे महत्व कमी होणार आहे पुढची करिअर आहे क्रिएटिव्ह विणलेल्या लोकरीच्या शर्ट्सना अजूनही चांगली मागणी आहे तर डिजिटल टेक्नॉलॉजीमुळे डिझायनर्स मार्केटर्स यांना चांगली मागणी आलेली आहे सिस्टीम स्किल असल्यामुळं गेम डिझायनर्सनाही मोठी मागणी आहे पुढची करिअर आहे पण रजिस्टर्ड नर्स हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्ये यांचा समावेश होतो पण तरी पुन्हा मुद्दाम वेगळं लिहिले पहा रजिस्टर्ड नर्सेसची करिअर देखील खूप मागणी असलेली आहे आज जगात सगळ्यात जास्त कमतरता आहे ती रजिस्टर्ड नर्सेसची आहे पेशंटची उत्तम प्रकारे काळजी घेण्यासाठी जगभर रजिस्टर्ड नर्सेसला आज रोजी खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी असून ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे अमेरिकेमध्ये तर भारतातल्या नर्सेसला खूप मागणी आहे पुढची करिअर आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स मोबाईल डिव्हायसेसवर नवनवीन अप्लिकेशनच्या वाढत्या मागणीमुळे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना खूप मागणी आलेली आहे आणि ती वाढतच जाणार आहे हे प्रोफेशनल संबंधित सॉफ्टवेअर निर्माण करतात टेस्ट करतात आणि लोकांना हवे असलेले सॉफ्टवेअर डिव्हाइस वर इन्स्टॉल करतात हे सॉफ्टवेअर अगदी साध्या मोबाईल गेम पासून गुंतागुंतीच्या अकाउंटिंग प्रोग्राम पर्यंतचे असतात पुढची करिअर आहे पा जगात संपूर्ण जगात खूप मागणी असलेली करिअर आहे प्लंबर्स हसलात ना पण खूप उत्पन्न मिळून जाणे करिअर आहे खूप मागणी आहे माणसं मिळत नाहीत तुम्हाला जर नळाचं पाणी वाहते ठेवता येत असेल तर तुमच्यासाठी खूप चांगल्या संधी वाट पाहत आहे पुढील काही वर्षात प्लंबर्सना असलेली मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसेल आज भारतात देखील प्लंबर्स मिळत नाहीत पण प्लंबर होण्यासाठी कुठल्या डिग्रीची देखील आवश्यकता नाहीये आधी दहावी नंतर आयटीआयचा कोर्स केला कुठं कोणाच्या हाताखाली आपली अप्रेंटिसशिप केली तरी तुम्हाला प्लंबर प्लंबर होता येतो प्लंबर हा पायपिंग सिस्टीम हे पायपिंग सिस्टीम उभारतात त्यांची देखभाल करतात त्यामुळे पिण्याचे पाणी घरात येते आणि खराब पाणी घराबाहेर ऑफिस बाहेर हॉस्पिटल बाहेर फॅक्टरीच्या बाहेर नेले जाते या प्रोफेशनचे ज्ञान बरेच जण अप्रेंटिसशिप करूनच मिळवतात आयटीआय मध्येही असे ट्रेड उपलब्ध आहेत अमेरिकेत प्लंबरला वर्षाला सरासरी मिळणार पगार साधारण रुपये बेचाळीस लाख तेवीस हजार एकशे ऐंशीच्या दरम्यान आहे म्हणजे महिन्याला जवळजवळ साडेतीन लाख रुपये पगार आहे प्लंबरला आपल्या इथं कलेक्टरला देखील एवढा पगार मिळत नाही पुढची करिअर आहे कॉम्प्युटर सिस्टीम्स अनालिस्ट सिस्टीम अनालिस्ट कंपनीची इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आणि प्रोसिजरची पाहणी करतो आणि कंपनीला टेक्नॉलॉजीचा उपयोग जास्त परिणामकारक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सहाय्यभूत होत असतो वाढत्या कॉम्प्युटर कॉम्प्युटरायझेशनमुळं मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या बरोबरच हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्येही कॉम्प्युटर सिस्टीम्स अनालिस्टची मागणी वाढत चाललेली आहे आणि अजूनही खूप वाढणार आहे पुढची करिअर आहे सिस्टीम सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स मोबाईल फोन्स कॉम्प्युटर्स टॅबलेट सारख्या कंज्युमर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स सिस्ट प्रॉडक्ट्स सिस्टीम सॉफ्टवेअरने डेव्हलप केलेल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम शिवाय चालूच शकत नाहीत काही उपकरणे मोटर कार्स इत्यादीसाठी अत्याधुनिक कॉम्प्युटर सिस्टीमची आवश्यकता असते या क्षेत्रामधील मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी मॅथमॅटिकल अनालिसिस स्किल खूप उपयोगी सिद्ध होते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या वर्षाला सरासरी पगार साधारण ब्याऐंशी लाख बहात्तर हजारच्या दरम्यान मिळतो सिस्टीम सॉफ्टवेअर डेव्हलपरला पुढची करिअर आहे अकाउंटंट्स कंपनी कायदा आणि इतर आर्थिक कायद्यामध्ये सतत नवनवीन दुरुस्त्या केल्या जात असतात कंपन्यांना त्यामुळे अकाउंटंटची गरज मोठ्या प्रमाणात उप लागत असते आणि ती यापुढे वाढत जाणार आहे अकाउंटंट बिझनेस संबंधित व्यवहारांच्या नोंदणी कंपनी कायद्याप्रमाणे वार्षिक हिशेब पत्रिक तयार करणं अंतर्गत हिशेब तपासणी करणं इत्यादी कामं करतात अकाउंटंट होण्यासाठी सी ए सी एम ए सी पी ए पात्रता मिळवणं उपयुक्त उपयोगी ठरेल पुढची करिअर आहे चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसर सर्वात जास्त पगार देणारी ही करिअर असून अंतर्गत आणि बाहेरील धोक्यापासून कंपनीचा डेटा 
आणि मालमत्ता संरक्षित करण्याचं काम चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसरला करावं लागतं इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसर मॅनेजमेंट रिस्क आणि कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेकडे लक्ष देत असतो बिझनेसच्या मुख्य उद्दिष्टाशी कंपनीच्या डेटाचा डेटाची सुरक्षितता जोडलेली असते आणि ही जबाबदारी इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसरची असते एम बी ए आणि कॉम्प्युटर सिक्युरिटीमधील ट्रेनिंगचा उपयोग या करिअरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी होतो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसरला वर्षाला मिळणारा सरासरी पगार साधारण रुपये एक कोटी पंधरा लाख चव्वेच हजारच्या दरम्यान मिळतो पुढची करिअर आहे चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर खूप मागणी असलेली ही अजून एक करिअर आहे कंपनीची इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजिकल गोल्स निश्चित करण्याचं काम चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर करत असतो परंतु आय टी डिपार्टमेंटच्या दैनंदिन कामात मात्र ते लक्ष घालत नाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांना वर्षाला साधारण एक कोटी चौदा लाख च्या दरम्यान पगार मिळतो सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट बिझनेस गोल पूर्ण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर प्रोजेक्टचे फ्रेमवर्क जुळते की नाही हे पाहण्याचं आणि ते तंतोंत आणि ते तंतोंत जुळवण्याचं काम सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट करत असतो तो युजर आणि बिझनेसची गरज ओळखून येणाऱ्या अडचणी दूर करून सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा प्लॅन तयार करतो बरेच सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट सुरुवातीला सॉफ्टवेअर डेव्हलपरच असतात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांना मिळणार पगार साधारण रुपये शहाण्णव लाखाच्या दरम्यान मिळतो पुढची करिअर हार्डवेअर इंजिनियर डिझायनिंग अँड कॉम्प्युटराइज डिव्हायसेस डेव्हलपिंगचे काम हार्डवेअर इंजिनियर करतात त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळी मिळणार पगार साधारणपणे वर्षाला एकोणनव्वद लाखाच्या दरम्यान मिळतो पुढची करिअर आहे सिस्टीम आर्किटेक्ट कंपनीची गरज भागेल अशा प्रकारे कॉम्प्युटर सिस्टीमचे स्ट्रक्चर आणि इंटरॅक्शनची निश्चिती सिस्टीम आर्किटेक्ट करत असतो सिस्टीमचे संपूर्ण टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे त्यात आवश्यक ते कॉम्प्युटर्स हार्डवेअर नेटवर्क फायरवॉल्स आणि सुरक्षिततेचा अंतर्भाव करणे जबाबदारी सिस्टीम आर्किटेक्टची असते त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वर्षाला मिळणार पगार साधारणपणे एकोणनव्वद लाखाच्या दरम्यान मिळतो पुढची अशी जास्त मागणी असली खूप मागणी असली करिअर आहे नेटवर्क आर्किटेक्ट कॉम्प्युटर्स परस्परांशी माहिती देवाणघेवाण उत्कृष्ट प्रकारे करू शकण्याची जबाबदारी नेटवर्क आर्किटेक्टची असते ते वेगवेगळ्या डेटा कम्युनिकेशन सिस्टीम संदर्भात फ्रेमवर्क तयार करण्याचे काम करतात त्यांना हे पाहावं लागतं की त्यांनी निर्माण केली नेटवर्क सिस्टीम कंपनीच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टी पूर्ण करीत आहे आणि करेल हेही त्यांना पाहावं लागतं त्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळी मिळणार पगार वर्षाला साधारण ऐंशी लाख रुपये दरम्यान असतो पुढची करिअर आहे पा खूप मागणी निर्माण होऊ शकणारी असणारी सोलर एनर्जी टेक्निशियन सध्याचा ऑइलचा तुटवडा लक्षात घेता आणि क्लीन एनर्जीसाठी सोलर पॉवर मानवी जीवनाच्या संक्रमणाच्या प्रक्रियेत एक महत्वाचा घटक ठरत आहे आणि दिवसेंदिवस सोलर एनर्जीची कॉस्ट कमी कमी होत चाललेली आहे त्यामुळं घरगुती वापरासाठी आणि त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांच्या वापरासाठी सोलर एनर्जी खूपच किफायतशीर आहे त्यामुळे सोलर एनर्जीचा वापर वाढत चालला असून तो पुढेही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे त्यामुळे सोलर टेक्निशियन्सना खूप मोठी मागणी वाढणार आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोलर टेक्निशियन्सना मिळणारा सरासरी वार्षिक पगार एकोणचाळीस लाख बावीस हजारच्या दरम्यान आहे तर भारतात एक लाख रुपयापर्यंत आहे पुढची करिअर आहे पा अशीच विंड एनर्जी टेक्निशियन विंड म्हणजे हवा विंड एनर्जी टेक्निशियन पृथ्वीवर वाढत चाललेले कार्बन आणि मिथेन या घातक विषारी गॅसचे वाढत चालले प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे जगभर आता सुरू झालेलं आहे आणि कार्बन व मिथेनचे प्रमाण कमी करणं म्हणजेच ऑइल गॅस कोल यांचा वापर कमी करणं होय याचाच अर्थ असा की सोलर एनर्जी बरोबरच विंड पॉवर देखील भविष्यातील एक महत्वाचा घटक ठरणार आहे आणि विंड पॉवर इंडस्ट्री आधीच वाढली असून अजून त्यात झपाट्याने वाढ होत आहे याचाच अर्थ असा होतो की विंड पॉवरचे मोठमोठे टर्बाईन्स उभं करणं त्यांचे मेंटेनन्स आणि रिपेरिंग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्किल्ड विंड एनर्जी टेक्निशियन्सना मागणी वाढणार आहे विंड एनर्जी टेक्निशियन्सना अमेरिकेत मिळणारा पगार वर्षाला साधारणपणे एक्केचाळीस लाख चौवेच हजार ते चोपन्न लाख रुपये दरम्यान तर भारतात छत्तीस हजार ते दोन लाख चाळीस हजार रुपये दरम्यान मिळतो पुढची करिअर आहे फिजिकल थेरपिस्ट वाढत्या आयुर्मानामुळे जगात वयस्कर लोकांची संख्या चांगलीच वाढत चाललेली आहे आणि त्यामुळे फिजिकल थेरपी प्रोफेशनलची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे वाढत्या वयाबरोबर वयस्कर व्यक्तींना शारीरिक 
वयस्कर व्यक्तींची शारीरिक व्याधी आटोक्यात आणण्यासाठी वेदना नियंत्रित करण्यासाठी चालण्या फिरण्यासाठी किंवा उपचारासाठी फिजिकल थेरपीची गरज भासते अमेरिकेत फिजिकल थेरपीना वर्षावर साधारणतः बावीस लाख वीस हजार ते चौऱ्याहत्तर लाखाच्या दरम्यान तर भारतात एक लाख एकोणीस हजार ते दोन लाख पंचाहत्तर हजारच्या दरम्यान पगार मिळतो पुढची करिअर हे पहा महत्वाची करिअर आहे बायोमेडिकल इंजिनियर हेल्थ केअरच्या क्षेत्रात बायोमेडिकल इंजिनिअर्सनी क्रांती घडवून आणलेली आहे बायोमेडिकल इंजिनियर सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक संशोधनात गुंतलेले असतात उदाहरणार्थ नवनवीन प्रभावी मेडिकल डिव्हायसेस डिझाईनिंग करणं कृत्रिम अवयवाची निर्मिती करणे बायोलॉजिकल इलेक्ट्रि इलेक्ट्रॉनिक स्पार्टची निर्मिती इंद्रिय रोपण इत्यादी बायोमेडिकल इंजिनियर्स अमेरिकेत रुपये अठ्ठावीस लाख ते चौऱ्याहत्तर लाख तर भारतात तीन लाख ते सहा दहा लाखा दरम्यान बायोमेडिकल इंजिनियर्सना पगार मिळतो पुढची करिअर आहे व्यावसायिक ड्रोन पायलट ड्रोन तुम्ही पाहिले असतीलच पण लग्न समारंभामध्ये गेट टुगेदरच्या कार्यक्रमामध्ये करमणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये राजकीय सभांमध्ये ड्रोनचं दर्शन तुम्हाला झालेलं असेलच भारतात आणि अमेरिकेत देखील सिव्हिल आणि कमर्शियल वापरासाठी ड्रोन ऑपरेशनला कायदेशीरित्या परवानगी दिलेली आहे ड्रोन पायलट व्हायचं असेल तर शिक्षण फक्त दहावी पास असणं आवश्यक आहे पदवीची आवश्यकता नाही परंतु तुम्हाला त्यासोबतच डी जी सी ए म्हणजे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन यांच्याकडून ड्रोन फ्लाईंगचा ड्रोन ड्रोन फ्लाईंगसाठी तुम्ही क्वालिफाईड असल्याचं सर्टिफिकेट मिळवावं लागेल त्यासाठी डी जी सी एने ठरवून दिलेल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला ड्रोन पाय फ्लाईंगचं ट्रेनिंग घेणं आवश्यक आहे ड्रोन पायलट होण्यासाठी दोन किलोग्राम वजनाच्या आतील ड्रोन पायलट कोर्सची फी एकोणीस आहे दोन ते पंचवीस किलोग्रॅम वजनाच्या ड्रोन फ्लाईंगसाठी ट्रेनिंगची फी आहे एकोणपन्नास हजार तर फिक्स विंग्स ड्रोन पायलट कोर्स ची फी आहे एकोणसत्तर हजार अर्थात यासोबत तुम्हाला अधिक अठरा टक्के जीएसटी द्यावा लागेल आज रोजी भारतात ऑफिशियल लायसन्स असणारे फक्त पंधरा ड्रोन पायलट आहेत मग यामध्ये खूप मोठा वाव उपलब्ध आहे करिअरसाठी ड्रोनचा कमर्शियल वापरासाठी उपयोग करण्यासाठी सरकारी परवानगी दिलेली आहे परंतु प्रत्यक्ष वापर करण्यापूर्वी तुम्हाला काही बाबींची पूर्तता करावी लागते म्हणजे पायलटला लायसन्स घ्यावं लागतं आणि एस्टॅब्लिशना दुकानांना कंपन्यांना स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागते खरं तर जास्त करून ड्रोनचा वापर मिलिटरी ऑपरेशन आणि करमणुकीसाठीच केला जातो पण आता त्याचा वापर व्यापारासाठी केला जाताना दिसत आहे उदाहरणार्थ अमेझॉन पॅकेटच्या डिलिव्हरीसाठी ड्रोनचा वापर करताना दिसते पण त्याचा वापर रस्त्यावर कचरा हटवण्यासाठी होऊ शकतो पोल्युशन पातळ निरीक्षणासाठी अवघड ठिकाणी धोकादायी ठिकाणी काही कामे करण्यासाठी केला जातो त्यामुळे काही कंपन्या सार्वजनिक संस्थांनी ड्रोन पायलटची टीम ठेवायला सुरुवात केली आहे आणि त्यांच्याकडून दुरून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या छोट्या छोट्या विमानांचे नियंत्रण केलं जातं हळूहळू या क्षेत्रात वाढ होत चालली असल्याने ड्रोन पायलटसाठी मागणी वाढणार आहे ड्रोन पायलटला अमेरिकेत त्रेचाळीस हजार त्रेचाळीस लाख सहासष्ट हजार ते ब्याऐंशी लाख चौदा हजार रुपयापर्यंत पगार मिळतो तर भारतात चार लाख चार हजार दोनशे पस्तीस ते सात लाख चार हजार दोनशे सव्वीस च्या दरम्यान पगार मिळताना दिसतोय सध्या यात वाढ होण्याची शक्यता आहे पुढची करिअर आहे पा मी अजून ऐकली नसेल थ्री डी प्रिंटिंग टेक्निशियन्स थ्री डी प्रिंटिंग शोधा तरी ऐकलाय ना थ्री डी प्रिंटिंग मशीन पाहिली नसेल थ्री डी प्रिंटिंग म्हणजे थ्री डी वस्तूंची निर्मिती थ्री डी प्रिंटिंग कडून केली जाते म्हणजे थ्री डायमेन्शनल ऑब्जेक्टची कॉम्प्युटर एडेड डिझाईन मॉडेल म्हणजे कॅड मॉडेल किंवा थ्री डी मॉडेल मधून ऑब्जेक्टची थ्री डायमेन्शनल ऑब्जेक्टची निर्मिती करणं म्हणजे थ्री डी प्रिंटिंग आहे सेन्सर्स आणि मशीन लर्निंग तंत्राचा वापर करून थ्री डी प्रिंटिंग शक्य होत असत इंडस्ट्रियल डिझायनर्स बायोमेडिकल इंजिनियर्स छंद जोपासणारे आणि इतर लोकांनी ऑन डिमांड मागणीप्रमाणे टूल्स फूड कपडे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू मेडिकल इम्प्लांट्स ऑटोमोबाईल एव्हिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स इत्यादीचे उत्पादन करण्याच्या प्रयोगाला अनुभव घ्यायला प्रारंभ पण केला आहे ही टेक्नॉलॉजी जशी वाढत जाईल थ्री डी प्रिंटिंग मशीन अगदी फ्रीज मायक्रोवेव्ह सारख्या सर्वसामान्य होऊन जातील आणि प्रत्येक घरात ऑफिसमध्ये कंपन्यात 
थ्री डी प्रिंटिंग मशीन दिशा लगते तसे प्रत्येक गाँव थ्री डी प्रिंटिंग मशीन तैयार करना छोटे छोटे उद्योग निर्माण होते हैं थ्री डी प्रिंटिंग मशीन से मेन्टेन करना टेक्निशियन मोटा प्रमाण में मगनी वाढ़ू लगे थ्री डी टेक्निशियन भारत में सरासरी वर्षाला दोन लाख बहत्तर हजार तो अमेरिके अठाईस लाख शह हजार के चौरहत्तर लाख रुपये दरमियान पगार मिलते थ्री डी टेक्निशियन होने तुम्हारे जो कॉम्प्यूटर साइंस फाइन आर्ट कि इंजीनियरिंग पदवी हम मेकैनिकल एप्टीट्यूड परिणामकारक संभाषण कौशल्य तपशील कड़े पूर्ण लक्ष दे, देने हे गुण अस हवे पुढ़ करियर है रोबोटिक सर्विस टेक्निशियन्स आज च जग हे रोबोट रोबोट च जग होता है है आज हॉस्पिटल मध्य ऑपरेशन थिएटर मध्य रोबोट्स काम करता दिशत है ये कई का रोबोट घरोघरी घर दैनंदीन कामें जैसे लॉन्ड्री स्वयंपाक साफ सफाई परस बागे की देखभाल करता दिस नवल वाटू नए परंतु या रोबोट्स मध्य ही का तंत्रिक बिगाड़ हो सकते तो जसे काम कराएं पाजे तसे करता करता दिना नहीं कि पूर्णपने बंद ही पड़ते अशा वे रोबोटिक सर्विस टेक्निशियन की गरज भाषेल सर्वत्र रोबोट वपर सुरू जाए अगर प्लम्बर प्रमाण भूमिका बजावे लगे यर्थ अशा रोबोटिक सर्विस टेक्निशियन मोटा प्रमाण मगनी वाढ़ है रोबोटिक टेक्निशियन आज भारत में वर्षाला मिलना पगार तीन लाख पंच रुपया दरमियान है तीपुढ़े मोटी वढ़ हो रोबोटिक सर्विस टेक्निशियन्स न कि टेक्नोलॉजिस्ट होने टेक्नो टेक्निशियन कि टेक्नोलॉजिस्ट होने तुम्हारज इलेक्ट्रिकल कि मेकैनिकल इंजीनियरिंग मदल पदवी हवी शिवा रोबोटिक्स मधे एखाद कोर्स कर आवश्यक है रोबोटिक इंजीनियरिंग मधे देखी डिग्री उपलब्ध है तुम्हारा मैथमेटिक्स और साइन्स की आवड़ हाँ तुम्हारी दृष्टि सर्वार्थाने उत्तम हाँ काम झोकून देने की वृत्ति हवी मोटर स्किल मैन्युअल डेक्स्टेरिटी एक्सलेंट हैंड आय कोऑर्डिनेशन हे देखी हव रोबोट्स मध्य तांत्रिक बदल निर्माण प्रॉब्लम शोधने के कसब तुम्हारा हवे टूल्स इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स विविध मशीनरीज बरबर काम करना की तुम्हारे आवड़ हाँ मजेस मोटा प्रमाण रोबोटिक क्रांति मध्य तुम्हारी करियर झड़ू लगे पुढ़ करियर है नैनो टेक इंजीनियर आता पदार्था अनुरेणू मध्य परावर्तन कर सहज शक्य नवीन और अकल्पित शोधां शक्यता निर्माण है नैनो टेक्नोलॉजी या एक क्षेत्र अनेक लोक भविष्य डोकावन नैनो स्ट्रक्चर स्वतः प्रतिमा स्वतः तैयार करू शकत उपयोग अगर सूक्ष्म नैनो रोबोट तैयार करून तैयार मनस शरीर सोड़न मनसा रोग प्रतिकार शक्ति वाढ़ून रोग बरे करपरले जाऊ शकत आसे स्वप्न पाल आज ते खरे होता दिसत है या नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अद्यावत पदार्थ तैयार करना का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मध्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मध्य ही वापर सुरू है नैनोटेक इंजीनियर्सला निर्मित मानवीय आरोग्या वातावरण विचित्र परिणाम तो करना नहीं ना ये दखल घया लगते नैनो टेक्नोलॉजी या अभ्यास नवनवीन अति सूक्ष्म गोष्टी का वर कर आरोग्य टेक्नोलॉजी विज्ञान और वातावरण चेहरा मोहरा मॉलिक्यूल पता बदल जाए अशा पाउडर्स तैयार के लिए ज्यादापरा अन्न पदार्था पोषण मूल्य कितरी अधिक पति ने वाढ़ी आड़ी है नैनो टेक्नोलॉजी मदती ने डीएनए अगर छोटाशा भागा भागा ही अभ्यास कर शक्य है नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ का मानवी जीवन पर फार मोटा परिणाम हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी मु अगर छोटा छोटा चिप्स तैयार कर संबंध लयब्री सामावली जाए एवी महति आज अपने साठ ये है नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स न इतक सूक्ष्म बबे हाथावे लगता कि मैक्रोस्कोप शिवा काम करू शक नहीं नैनो टेक इंजीनियर्स न अमेरिके मिलना पगार वर्षाला साधारण सदतीस लाख तो एक कोटी अकरा लाख तो भारत में वर्षाला सुमारे चार लाख बावन हजार ते सात लाख एकसठ हजार दरमियान पगार मिलता दिखो पुढ़ करियर है रिमोट हेल्थ केयर इंजीनियर्स आज रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सोबत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वेगवान प्रगति मु डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट न फिजिकली पेशंटला न भेटता ही पेशंट आधार निदान निदान करता औषध सुचू शकत 
ते औषधोपचार सुचवू शकतात आणि योग्य सल्लाही देऊ शकतात एवढेच नव्हे तर सर्जन्सी भारतातील पेशंटचे अमेरिकेत बसून रोबोटच्या सहाय्याने ऑपरेशनही करू शकतात भविष्यात पुष्कळ रिमोट हेल्थ केअर इंजिनियर्स अशा अद्ययावत टेक्नॉलॉजी विकास करतील ज्यामुळे अगदी खेड्यापाड्यातील रुग्णांना देखील जगातील कोणत्याही मोठ्या शहरातील निष्णा डॉक्टरची ट्रीटमेंट आपल्या खेड्यातल्या घरात बसून घेऊ शकतील त्यामुळे या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी खूप मोठा भाव उपलब्ध असून तो इथून पुढे वाढतच जाणार आहे रिमोट हेल्थ केअर इंजिनियर्सना अमेरिकेत मिळणारा पगार एक कोटी रुपयाच्या दरम्यान तर भारतात साधारणतः चाळीस हजार ते सहा लाख चौदा हजार पर्यंत मिळतो इंडिया इंडिट डॉट कॉम वर या घडीला दहा हजार हेल्थ केअर नेटवर्क इंजिनिअरची जॉब इंजिनिअरची जॉब अव्हेलेबल आहे बायोमेडिकल इंजिनिअर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स हे या करियर सा योग्य ठरतील पुढची करिअर आहे न्यूक्लिअर इंजिनियर न्यूक्लिअर इंजिनियर ही संकल्पना हा शब्द काही जणांनी आज पहिल्यांदाच ऐकला असेल पण आपल्याकडे सिव्हिल मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या पुढे कोणी विचारच करत नाही न्यूक्लिअर एनर्जीचा वापर करून घेण्यासाठी न्यूक्लिअर इंजिनियर आवश्यक त्या टूल्सचे इन्स्ट्रुमेंटचे डिझाईनिंग करतो त्याची निर्मिती करतो त्यासाठी संशोधन करीत असतो सुरक्षितपणे न्यूक्लिअर एनर्जीची निर्मिती आणि वितरण करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करीत असतो न्यूक्लिअर इंजिनियर्सना अमेरिकेत मिळणारा पगार या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी न्यूक्लिअर इंजिनियर्स मधील डिग्री आवश्यक आहे त्यांना मिळणारा पगार जो आहे अमेरिकेत तो सांगत राहिलो वाटत न्यूक्लिअर इंजिनियर्सना अमेरिकेत दरवर्षाला मिळणारा पगार साधारणतः बावन्न लाख चौपन्न हजार ते चौऱ्याऐंशी लाख छत्तीसच्या दरम्यान तर भारतात पाच लाख ते चोवीस लाख रुपयाच्या दरम्यान मिळतो न्यूक्लिअर इंजिनियर्स न्यूक्लिअर इंजिनियर म्हणून करिअर करण्यासाठी तुमच्याजवळ न्यूक्लिअर इंजिनिअरिंग मधील डिग्री असणं आवश्यक आहे न्यूक्लिअर इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम भारतातल्या अनेक कॉलेज मध्ये उपलब्ध आहे पुढची करिअर आहे सिंथेटिक बायोलॉजी इंजिनियर तुम्हाला हे माहीतच आहे की सिंथेटिक बायोलॉजीच्या ज्ञानाचा उपयोग करून शास्त्रज्ञांनी लॅबोरेटरी मध्ये मांसाची म्हणजे मटणाची निर्मिती सुरूही केली आहे अर्थात अनेक जणांनी माहिती नसेल पण ते सत्य आहे या मटणाच्या निर्मितीमध्ये कुठल्याही प्राण्याची कत्तल करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही अर्थात ही जी प्रगती आहे ही फक्त हिमनगाचं एक टोक आहे आणि ज्या वेळेचा पूर्ण विकास होईल त्यावेळी काय होईल याचा विचार करून बघा यामध्ये मॉलिक्युलर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आणि इंजिनिअरिंग मधील ज्ञानाचा उपयोग होतो या क्षेत्रातील हे लोक उद्या सर्व प्रकारचे कृत्रिम जीव निर्माण करतील किंवा आज अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक जीवांची पुनर्रचनाही करू शकतील त्यामुळे आजपर्यंत कुणीही कल्पना केलेली नाही अशा प्रकारे मेडिकल क्षेत्रात आणि उद्योग क्षेत्रात मोठी क्रांती होऊ घातलेली आहे सिंथेटिक बायोलॉजी ही एक नवीन कल्पना आहे यामध्ये इंजिनिअरिंगचे ज्ञान बायोलॉजी मध्ये वापरले जाते आणि बायोलॉजिकल पार्टची पुनर्निर्मिती केली जाते नवीन सिस्टीम्स निर्माण केली जाते आधी अस्तित्वात नसते अशी सिस्टीम शरीरातली सिस्टीम निर्माण करणं या सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंजिनिअरला शक्य आहे यामध्ये एन्झाईम्स जेनेटिक जेनेटिक सर्किट्स किंवा पेशींची निर्मिती केली जाते ऍडव्हान्स केमिस्ट्री ऍडव्हान्स बायोलॉजी आणि ऍडव्हान्स कॉम्प्युटर सायन्सचा उपयोग करून बायोलॉजिकल प्रॉडक्टची वेगाने कमी खर्चात अचूक निर्मिती करता येते अर्थात अजून हे क्षेत्र बाल्यावस्थेत आहे त्यामुळे यात वाढीला खूप मोठा वाव आहे अमेरिकन इंग्लंडने सिंथेटिक बायोलॉजीचा इंडस्ट्रीयल स्केलवर वापर करण्यात इंटरेस्ट दाखवलेला आहे भारतात मात्र असा अभ्यासक्रम कुठल्याही विद्यापीठात किंवा इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये उपलब्ध असलेला दिसत नाही पण नजीकच्या काळात मात्र असे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील आणि या क्षेत्रात मानवाचे आरोग्य पर्यावरण इत्यादी होणारे परिणाम खूपच उपयोगी ठरणारे आहेत त्यामुळे या क्षेत्रात करिअरसाठी खूपच मोठा वाव उपलब्ध होणार आहे अमेरिकेत सध्या या क्षेत्रातील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये वर्षाला बारा लाख पन्नास हजार दरम्यान तर फार्मास्युटिकल्स मध्ये चौऱ्याहत्तर लाख रुपये दरम्यान पगार मिळताना दिसतो इंटरनेट वर सर्च केले तर हा अभ्यासक्रम उपलब्ध असणारी अमेरिकेतील आणि इंग्लंड मधील काही विद्यापीठे सापडतील पुढची करिअर आहे कस्टम बॉडी बॉडी पार्ट मॅन्युफॅक्चर कस्टम रिअल बॉडी पार्ट मॅन्युफॅक्चर तो काळ आता दूर राहिलेला नाही की आता मानवी अवयवासाठी इंद्रियांसाठी वेटिंग करावं लागेल वेटिंग लिस्ट वर नाव घालावं लागेल 
डॉक्टर आता त्यांच्या पेशंटसाठी पेशंटच्या पेशींचाच वापर करून वाढवलेले किंवा थ्री डी प्रिंटिंग तंत्रज्ञान निर्माण केलेल्या केलेले अवयव मागवू शकतील कारण शास्त्रज्ञांना आता हृदय किडनी लिव्हर इत्यादी प्रयोगशाळेत निर्माण करण्यात यश मिळालेलं आहे त्यांनी या तत्वाच्या कान आणि इतर शरीराबाहेरचे पार्ट तयार करण्यात यश मिळवलेलं दिसतो येत्या पाच ते सात वर्षात बायो प्रिंटिंग मार्केट सोळा टक्क्याने वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे बायो प्रिंटिंगमुळे लॅब ग्रोन ऑर्गन्स मुळे लॅब ऑर्गन लॅब ग्रोन ऑर्गनमुळे नवीन औषधांचा प्राण्यांवर किंवा माणसावर प्रयोग करणं बंद होणार आहे ही फार मोठी गोष्ट आहे ऑर्गन डोनेशन देखील बंद होणार आहे त्यामुळे त्या संदर्भात होणारे गैरप्रकारही त्यांनाही आळा बसणार आहे थ्री डी बायो प्रिंटिंग ही एक माइंड ब्लॉगिंग टेक्नॉलॉजी आहे जिचा गेल्या दोन वर्षात विकास झाला आहे आणि त्याच्या सहाय्याने अगदी अचूकपणे जिवंत पेशी ब्लड व्हेसल व्हेल्स जिवंत पेशी ब्लड व्हेसल्स बोन्स हार्ट स्किन यांची निर्मिती करणं शक्य झालेलं आहे सिंथेटिक स्किन बायोनिक इयर ब्लॅडर एवढंच नव्हे तर पाहिजे ते अवयव जे एक तर थ्री डी थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी सहाय्याने किंवा मागणीप्रमाणे लॅबमध्ये निर्माण करण्यात आलेले आहेत करता येणार आहे त्यामुळंच अमेरिकेतील ऑर्गॅनोहो सेलिंग कॅनडातली आस्पेक्ट बायोसिस्टीम्स जपानमधली सिफिज बायोमेडिकल्स चायनातली मेड प्रिंट तर डिजी लॅब इत्यादी वीस पंचवीस कंपन्यांनी थ्री डी प्रिंटिंगचा उपयोग करून मानवी ऑर्गन आणि इतर उत्पादने सुरू करून बाजारात आणलेली देखील आहेत हे क्षेत्र वाढण्यास खूपच मोठा वाव आहे आणि येत्या काही वर्षात यातील करिअरला खूप मोठी मागणी पण वाढणार आहे पुढची मोठी मागणी असणारी करिअर आहे ती म्हणजे ब्रेन इम्प्लांट स्पेशलिस्ट टेक्नॉलॉजिकल डिव्हायसेस बायोलॉजिकल मेंदूत बसवणं म्हणजे ब्रेन इम्प्लांट होय आणि या चिप्स ज्युगलर व्हेन्स जे यू जी यू एल ए आर ज्युगलर व्हेन्स म्हणजे अशी रक्तवाहिनी की जी मेंदूकडून अशुद्ध म्हणजे ऑक्सिजन नसलेलं रक्त हृदयाकडे नेते अशा व्हेन्स मार्फत मेंदूवर नियंत्रण प्रस्थापित करतात म्हणजे ज्या चिप्स आहेत ब्रेनमध्ये इम्प्लांट करायच्या त्या चिप्स या ज्युगलर व्हेन्सच्या सहाय्याने मेंदूवर नियंत्रण प्रस्थापित करतात मानवी मेंदू विश्वास बसणारा इतका जटिल आणि गुंतवणूक आहे पण आपल्यापैकी बरेच जण विश्वास ठेवणारे इतक्या वेगाने माणूस तो मेंदू काम करतो कसं हे समजून घेत आहे आपण आज होत असलेली न्यूरो न्यूरोसायन्स मधील अत्याधुनिक प्रगती आणि त्याचबरोबर कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आश्चर्य प्रगती याचा विचार करता नजीकच्या काळात अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी वास्तवात घडण्याची शक्यता खूप वाढलेली आहे वैशिष्ट्यपूर्ण कॉम्प्युटर चिप्सचे एक दिवस माणसाच्या मेंदूत रोपण करून तत्वता वास्तविक टेलिपथी स्मरणशक्तीचा विकास आजाराचे नियंत्रण मनाच्या अवस्थेचे म्हणजे मूडचे नियंत्रण पॅरालिसिस ट्रीटमेंट इत्यादी इत्यादी शक्य होऊ घातलेले आहे रेटिनल चिप जर मेंदूत बसवली तर तुम्हाला अंधारात देखील सगळं स्पष्ट दिसू शकेल मेमरी चिप्सचा वापर डायरेक्ट ब्रेनच्या हिपो कॅम्पस हिपो कॅम्पस म्हणजे मेंदूतील एक असं कंपार्टमेंट आहे की ज्याचा संबंध स्मरण शक्तीशी आणि शिकण्याशी होत असतो ते मेमरीचे चिप याचा डायरेक्ट ब्रेनच्या हिपो कॅम्पसला जोडली जात असल्याने तुम्ही वाचलेले सर्व जसेच्या तसे तुमच्या लक्षात राहणार आहे हळूहळू हे ब्रेन इम्प्लांटचे क्षेत्र वाढत चाललेले आहे यात देखील करिअर करण्याची त्यामुळे मोठी संधी निर्माण होणार आहे ब्रेन इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हा बायोमेडिकल इंजिनियर असतो बीटेक मायोमेड बीटेक बायोमेडिकलची सोय भारतातील काही कॉलेजमध्ये उपलब्ध आहे तेच अमेरिकेत आणि इंग्लंड मध्ये देखील त्यांची सोय आहे इंटरनेट शोधल्यास अशा संस्थांची माहिती मिळेल भारतात सध्या बायोमेडिकल इंजिनिअरला तीन ते दहा लाख रुपये दरम्यान तर अमेरिकेत पंचावन्न लाख पन्नास हजार ते अठ्ठ्याऐंशी लाख ऐंशी हजार रुपये दरम्यान पगार मिळताना दिसतो पुढची करिअर आहे पास स्पेस टूर गाईड धक्का बसला ना मागच्या एका व्हिडिओमध्ये आपण टूर गाईडची करिअर कशी असते कशी करायची कशी डेव्हलप करायची याबद्दलची माहिती पाहिली आज आपण पाहतो स्पेस टूर गाईड आतापर्यंत आपण अंतराळवीरांना अवकाशात मंगळावर चंद्रावर जाताना ऐकलं आहे पाहिलं आहे पण सर्वसामान्यांनाही अवकाशात जाऊन जवळून चंद्राला मंगळाला पाहता येईल 
ही किती रोमहर्षक कल्पना आहे नाही तुम्ही स्वप्नाची अशी कल्पना केलेली नसेल पण आता ती कल्पना मूर्त स्वरूपात उतरण्याच्या मार्गावर आहे स्पेस एक्स आणि व्हर्जिन गॅलॅक्टिक यासारख्या अमेरिकन कंपन्यांनी जनरल पब्लिक साठी अवकाश यात्रांचे व्यावसायिक व्यावसायीकरण करण्याचे प्लॅन सुरू केले आहे आणि आता तो काळ दूर नाही की भावी स्पेस टुरिस्ट किमान पृथ्वीच्या कक्षेत पण गुरुत्वाकर्षणा बाहेर आपल्या कुटुंबियांच्या सहज सुट्टीचा आनंद घेईल जर चंद्रावर तशी स्टेशने उपलब्ध करण्यात आली तर तेथेही हे टुरिस्ट जातील अर्थात आपण सर्वच जण काही अंतराळवीर नाही आणि त्यासाठीच लोकांना स्पेस ट्रॅव्हल साठी तयार करण्यासाठी आणि अवकाशात गेल्यानंतर नवीन वातावरणाशी ऍडजस्ट करून घेण्यासाठी घेण्याचे शिकवण्यासाठी गाईडची आवश्यकता भासणार आहे याचा अर्थ असा की नजीकच्या काळात स्पेस गाईड्सना खूप मोठी मागणी निर्माण होणार आहे आणि उत्पन्न देखील चांगलंच मिळणार आहे इतर देशाप्रमाणे भारतातील स्पेस ट्रेनिंग देणाऱ्या संस्था आत्ता उपलब्ध आहेत त्यांची माहिती इंटरनेटवर मिळू शकेल पुढची करिअर आहे माइंड ट्रान्सफर स्पेशलिस्ट मानवी बुद्धिमत्ता असलेले रोबोट तयार करणं अजून तरी साध्य झालेलं नाही आणि नजीकच्या भविष्यात इथे शक्य होईल असं वाटत नाही पण तरीही काही तज्ज्ञांच्या मते तसं होणं तसं करणं शक्य आहे या शतकाच्या शेवटापर्यंत म्हणजे दोन हजार नव्याण्णव पर्यंत किंवा एकवीस सुरू होईपर्यंत माणसाचं मन कॉम्प्युटरवर बसवणं शक्य होईल आणि पुन्हा ते त्याच माणसाच्या किंवा दुसऱ्या माणसाच्या मेंदूवर ट्रान्सफर करणंही शक्य होईल काहींना आपलं मन आपल्याच क्लोन्स कडे क्लोन म्हणजे आपल्याच एक आपल्या एकाच पेशी पेशीपासून आपली निर्माण केलेली किंवा तयार केलेली जिवंत प्रतिकृती म्हणजे क्लोन म्हणजे काहींना आपलं मन आपल्याच क्लोन्स कडेही ट्रान्सफर करता येईल कृत्रिम मेंदू असलेले सिंथेटिक जीव किंवा सायबरमेटिक रोबोट मध्येही भावना देहभान निर्माण करता येईल मन किंवा स्मरणशक्ती दुसऱ्याकडे ट्रान्सफर करणं ही खरं तर वर्षानुवर्ष चालत आलेली कपोल कल्पित कल्पना आहे वैज्ञानिक कथांचा तो एक आत्मा आहे परंतु आता वैज्ञानिकांनी एका गोगोल गायीकडून दुसऱ्या गोगोल गायीकडे मेमरी यशस्वीरित्या ट्रान्सफर केली आहे ही गोष्ट आर्यन ए ट्रान्सफर करून शक्य झाली आहे आणि त्यामुळे नजीकच्या काळात माणसाच्या बाबतीतही ही गोष्ट वास्तवत उतरणार आहे असं झालं तर या येऊ घातलेल्या क्षेत्रातही न्युरो न्युरोसर्जन्सना आणि कॉम्प्युटर इंजिनियर्सना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्सना खूप मोठमोठ्या संधी प्राप्त होणार आहे न्युरोसर्जन्सना आज अमेरिकेत मिळणारा पगार दहा लाख छत्तीस हजार ते दोन कोटी नव्वद लाख ब्याऐंशी हजारच्या दरम्यान मिळतो तर भारतात दोन तीन वर्ष अनुभवानंतर पाच लाख सत्तर हजार ते पस्तीस लाख एकोणपन्नास हजार दोनशे शहाण्णव आणि पाच वर्ष अनुभवानंतर चौदा लाख चाळीस हजार ते अठ्ठावीस लाख पंच्याहत्तर हजार रुपयाच्या दरम्यान मिळतो आणि जर पुढं हे माइंड ट्रान्सफर स्पेशल झाले तर त्यांचं उत्पन्न कित्येक करोड रुपयामध्ये असणार आहे विचार करा म्हणजे पुढं माइंड ट्रान्सफर स्पेशलिस्ट होण्याची संधी तुम्हाला घ्यायची असेल आता जो अभ्यासक्रम निवडणार आहात तो न्युरोसर्जरीकडे जाणार असेल असं पहा पुढची करिअर आहे पहा हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर म्हणजे मोठमोठ्या मशीन जे असतात वाढव्य आकाराच्या रेल्वेचे ब्रिज करताना बुलेट ट्रेन साठी रेल्वे लाईन टाकताना ज्या मशीन वापरतात किंवा मोठमोठ्या इमारतीच बांधकाम रस्ते बांधणी इतर ठिकाणी बांधकामाच्या मोठमोठ्या मशिनरीज ज्या आहेत त्या हाताळण्याचे नियंत्रित करण्याचे काम हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर करीत असतो हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटरला भारतात तासाला एकशे दोन ते सहाशे दहा रुपये मिळतात तर अमेरिकेत सदतीस लाख ते अठ्ठेचाळीस लाख दहा हजार रुपये दर वर्षाला पगार मिळतो हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटरचं ट्रेनिंग सर्व जगात उपलब्ध आहे अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे अर्थ मुव्हर स्कूल एकशे अठ्ठ्याऐंशी कॉलेज ड्राईव्ह ऑरेंज पार्क फ्लोरिडा थ्री टू झिरो सिक्स वन वेबसाईट आहे डब्ल्यू 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 डॉट अर्थ मुव्हर स्कूल ई ए आर टी एच अर्थ मुव्हर एम ओ व्ही आर मुव्हर नाही मुव्हर स्कूल डॉट कॉम येथे असं प्रशिक्षण उपलब्ध आहे पण फी आहे आठ लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार रुपये भारतात जे सी बी हिताची एक्स कॅव्हेटर ऑपरेटर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट एर्नाकुलम केरळ येथे आहे आणि त्यांच्याकडे डिप्लोमाची सोय आहे तसंच एम जी एम हेवी इक्विपमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रीयल स्कूल नेल टी एस तामिळनाडू इत्यादी ठिकाणी प्रशिक्षणाची सोय आहे भारतात दोन महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी 
साधारण वीस हजार रुपये खर्च येतो सदर करिअरला जगभर खूप मोठी मागणी आहे आजच्या घडीला अमेरिकेत सहा लाख हेवी इक्विपमेंट ऑप्टे ऑपरेटरची गरज आहे तेवढ्या व्हेकन्सीज आहेत त्यांना माणसं मिळत नाहीत अमेरिकेमध्ये पगार मग अशी पाहिजे आपण का किती सदतीस लाख रुपये पगार आहे वर्षाला जास्तीत जास्त अठ्ठावीस लाख आहे म्हणजे चार लाखाच्या दरम्यान महिन्याला पगार जातो शिक्षण दहावी बास असतं दहावी पर्यंत कि बारावी पर्यंत ट्रेनिंग घेणं आवश्यक आहे त्या मशीन हाताळता यायला पाहिजे चालवता यायला पाहिजे पुढची महत्वाची करिअर आहे या करिअरला देखील जगभर मागणी आहे मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे ती म्हणजे पोलीस ऑफिसर ही जगात मोठी मागणी असलेली करिअर आहे धडधाकट प्रकृती आणि यु पी एस सी किंवा एस पी एस सी म्हणजे युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन किंवा स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा राज्य लोकसेवा आयोग यांची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्यासाठी भारतात मोठा वाव आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पात्रता संबंधित रिक्रुटमेंट एजन्सी प्रमाणे वेगवेगळी आहे तिथे पोलीस अकॅडमी ट्रेनिंगसाठी उत्तम शरीर प्रकृती आणि थोडंफार क्रिमिनल जस्टिसचे शिक्षण झाल्यानं प्राधान्य दिले जाते अमेरिकेत पोलीस ऑफिसरला मिळणार पगार वर्षाला चव्वेचाळीस लाख चाळीस हजार ते चौऱ्याहत्तर लाखाच्या दरम्यान मिळतो तर भारतात दोन लाख पन्नास हजार ते चार लाख पन्नास हजारच्या दरम्यान मिळतो पुढची करिअर आहे पहा कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजिस्ट कार्डिओव्हस्क्युलर स्पेलिंग आहे सी ए आर डी आय ओ व्ही ए एस सी यू एल आर कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजिस्ट कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजिस्ट वेगवेगळ्या टेस्ट करत असतो अल्ट्रासाउंड इमेजेस घेत असतो हृदयाशी संबंधित शस्त्रक्रियेमध्ये सर्जनला मदत करीत असतो कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजिस्ट होण्यासाठी तुम्हाला किमान बी एस सी एन कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजी करणं आवश्यक आहे त्याची सोय भारतात जे आय पी एम ई आर पॉंडिचेरी श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट चेन्नई सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्स पुणे इत्यादी अनेक ठिकाणी उपलब्ध असून फी चौदा हजार ते बहात्तर हजार बहात्तर हजार रुपयाच्या दरम्यान आहे कॉर्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजीस्ट ना भारतात मिळणार पगार वर्षाला साधारण पाच ते दहा लाख रुपये तर अमेरिकेत चाळीस लाख सत्तर हजार ते सहासष्ट लाख साठ हजार रुपयाच्या दरम्यान मिळतो दिवसेंदिवस हार्ट पेशंट्सच्या संख्येत जगभर खूप मोठी वाढ होत आहे डब्ल्यू एच ओ म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन अहवालाप्रमाणे दरवर्षी सरासरी एक कोटी ऐंशी लाख लोकांचा मृत्यू केवळ हार्ट अटॅकमुळे होतो सदर आकड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळं कार्डिओव्हस्क्युलर टेक्नॉलॉजीस्ट असलेली मागणी अजूनही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे पुढची करिअर आहे कमर्शियल पायलट ही एक अतिशय आकर्षक करिअर असून सध्याच्या कोविडच्या काळ कोविडचा काळ वगळता बोईंग बोईंग ही आंतरराष्ट्रीय विमान निर्माण करणारी कंपनी विमान उत्पादन करणारी कंपनी आहे त्या बोईंगच्या अंदाजाप्रमाणे येत्या वीस वर्षात सुमारे आठ लाख नवीन पायलटची गरज भासणार आहे कमर्शियल पायलट होण्यासाठी फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्सचं बारावी उत्तरणं आणि कमर्शियल पायलट लायसन्स मिळवणं आवश्यक आहे म्हणजे डिग्रीची गरज नाही बारावी एवढं शिक्षण पुरं आहे परंतु महत्वाचं आहे ते म्हणजे कमर्शियल पायलट लायसन्स मिळवणं कमर्शियल पायलट लायसन्स मिळवण्यासाठी भारतात सुमारे पंचवीस ते तीस लाख रुपये तर अमेरिकेत सुमारे तीस ते चाळीस लाख रुपये खर्च येतो कमर्शियल पायलट्सला मिळणारा पगार त्या त्या एअरलाईन्स प्रमाणे आणि अनुभवप्रमाणे वेगवेगळा असतो अमेरिकेत वर्षाला सुमारे त्र्याऐंशी लाख बासष्ट हजार ते एक कोटी छत्तीस लाख सोळा हजार तर भारतात सुमारे एक लाख पन्नास हजार ते अठरा लाख रुपये दरम्यान पगार मिळताना दिसतो पुढची पुढची करिअर आहे रिस्पायरेटरी थेरपिस्ट रिस्पायरेशन शब्द गेला असेल ना श्वासोच्छ्वास बऱ्याच लोकांना श्वास घ्यायला खूप त्रास होतो आणि त्यासाठी त्यांना प्रोफेशनल केअरची गरज असते आणि या ठिकाणी रिस्पायरेटी थेरपिस्ट उपयोगी पडतो रिस्पायरेटी थेरपिस्ट लाईफ सपोर्टचे काम करतो त्याचबरोबर छोट्या छोट्या क्लिनिकमध्ये आस्थमाच्या पेशंट्सना आणि श्वासोच्छ्वासात त्रास होणाऱ्या इतरांनाही मदत करतो फुफ्फुसांची कार्यक्षमता मोजणे पेशंट संबंधित डिव्हायसेस कशी वापरायची ते शिकवणे मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनचा उपयोग सुरू करणं ट्रीटमेंट प्लॅन तयार करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी डॉक्टरांना मदत करणं इत्यादी कामे रिस्पायरेटरी थेरपिस्टला करावी लागतात भारतात रिस्पायरेटरी थेरपिस्टना वर्षाला सरासरी सात लाख तीन हजार रुपये पगार मिळतो तर तासाला एकशे पाच ते एकशे ऐंशी रुपये पगार मिळतो मोबदला मिळतो सुरुवातीला भारतात मिळणारा पगार रिस्पायरेटरी थेरपिस्टला दोन लाख रुपये असतो 
आणि जास्त जास्त पगार अनुभवाप्रमाणे पंधरा लाखापर्यंत जातो अमेरिकेमध्ये मिळणारा पगार चाळीस लाख सत्तर हजार ते बासष्ट लाख सोळा हजार रुपये दरम्यान मिळतो तर तासाला मिळणारा मोबदला सहाशे शेहेचाळीस ते तीन हजार पाचशे दोन रुपये एवढं असतो रिस्पायरेटरी थेरपी सोडण्यासाठी तुम्हाला रिस्पायरेटरी केअर मधील पदवी मिळवावी लागेल त्यासाठी कमीत कमी दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागेल त्यासाठी बारावीला केमिस्ट्री बायोलॉजी अनाटॉमी फिजिओलॉजी याचा अभ्यास केला हवा भारतात बॅचलर ऑफ सायन्स इन रिस्पायरेट थेरपी हा कोर्स उपलब्ध असलेली सिम्बॉसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्स कोईमतर इन्स्टिट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ सायन्सेस ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस न्यू दिल्ली अशा अनेक संस्था आणि कॉलेजेस आहेत खर्च वर्षाला साधारण हा कोर्स करण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपयापर्यंत येतो अमेरिकेत खर्च येतो चव्वेचाळीस लाख चाळीस हजार रुपये अमेरिकेत रिस्पायरेटरी मधील टॉप कॉलेजेस मधील काही कॉलेज अशी आहेत नॉर्थ वेस्ट युनिव्हर्सिटी बोस्टन ओहियो ओ एच आय ओहियो स्टेट युनिव्हर्सिटी कोलंबस युनिव्हर्सिटी ऑफ मिनेसोटा वगैरे आणि शेवटची मोठी मागणी असलेली महत्वाची करिअर आहे ती म्हणजे सर्जिकल टेक्नॉलॉजीस्ट ऑपरेशन रूमची तयारी करणे सर्जिकल इक्विपमेंटची मांडणी करणे आणि प्रत्यक्ष ऑपरेशनच्या वेळी सर्जन्सना मदत करणे इत्यादी महत्वाची कामे सर्जिकल टेक्नॉलॉजीस करीत असतो या करिअरच्या वाढीचा दर वर्षाला पंधरा टक्के आहे सर्जिकल टेक्निशियन्सना वर्षाला सरासरी रुपये तीन लाख बावीस हजार तीनशे त्र्याऐंशी तर अमेरिकेत पन्नास लाख बत्तीस हजार ते छप्पन लाख चोवीस हजारच्या दरम्यान पगार मिळतो सर्जिकल टेक्नॉलॉजी होण्यासाठी बारावी नंतर तुम्हाला बी एस सी एन सर्जिकल टेक्नॉलॉजी ही पदवी मिळवावी लागेल भारतात बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना अशा अनेक संस्था हा कोर्स उपलब्ध आहे त्यासाठी भारतात सव्वीस हजार रुपये कमीत कमी फी आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटचा अभ्यासक्रम धरून जास्तीत जास्त फी सहासष्ट लाखापर्यंत जाते अमेरिकेतली फी तीन लाख सत्तर हजार ते अठरा लाख पन्नास हजार रुपयापर्यंत आहे मित्रांनो आपण मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या आणि येथे वीस वर्षच नव्हे तर पुढेही मागणीत राहणाऱ्या करिअरची माहिती पाहिली आहे तुमची करिअर निवडताना या माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आशा आहे तिचा उपयोग करून तुम्हाला योग्य अशी करिअर निवडण्याची बुद्धी ईश्वर देव आणि त्या निवडलेल्या करिअरमध्ये तुम्हाला अत्युच्च यश मिळो अशी शुभेच्छा देऊन मी थांबतो थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू टेक केअर